Promover TV, a home of testimonies. Kama unafikiri ulishaona mengi na umesikia mengi leo namba ni kukatisha tamaa bado utaona mengi na mengi utasikia imenifanya nikuletee huu mkasa kulingana na ulivyo wengi wanavunjika moyo wengi wanakata tamaa wewe ambaye utafuatilia huu mkasa kama ni mmoja ya watu ambao wanakatishwa tamaa na mambo madogo kamwe hautakuja kujirudia tena baada ya kusikia kuna mtoto alizaliwa akiwa ni kiumbe wa ajabu kwenye mkoa wa Simeo. Maajabu yake moja unambiwa alizaliwa akiwa na mkia. Sura yake ilikuwa inabadilika badilika. Iliwashangaza madaktari. Alikuwa na uwezo wa kubadilika na kuwa mzungu. Nywele zake zilibadilika na kuwa za njano kabisa. Inelezwa kuna nyakati alibadilika na sura yake akawa kama mzee. Majabu haya yakanifanya nitamani kuiona hiyo familia na kumuona huyo mtoto. Kufatilia anapatikana mkoa wa Simeo. Basi kanilazimu kutokea mkoa ni Mwanza. Nitafute safari ya kuelekea mkoa wa Simeo. Zaidi ya kilomita tatu zinanipasa nizikanyage. Wenyeji wanasema ukifika bariadi ambapo ndo makao makuu ya mkoa, basi kuna kilomita zingine zisizopungua kilomita stini za vumbi ili kufika kwenye kijiji cha Simio kilichopo wilaya ya Itilima. Basi inanilazimu giza na vumbi kwa sababu ya barabara ni ya vumbi. Vyote hivi viwe halali yangu kwa sababu nimeshawishika ni kuletea wewe mtazamaji wetu ili uweze kufahamu yanojili hapa duniani. Naomba ungane na mimi. Mungu atukuzwe. Amenipa nafasi ya kufika kwenye hiki kijiji cha Simio. Wenyeji wanasema kipo wilaya ya Itilima, mkoa wa Simeo. Nimefika huku naelezwa kuube familia hii ni ya kichungaji. Mtoto Debora, wazazi wake ni wachungaji wa kanisa la PAG ambalo linachungwa na baba yake mchungaji Joakim ya Mungu Mitanga. Mengi yanaendelea kuzaliwa nikiwa hapa Simeo. Wenyeji wananiongezea maneno mengine wanasema kuna umbali wa kilomita kumi tu kutoka kwenye hiki kijiji cha Simiu kufika kwenye hifadhi ya mbuga ya Serengeti kwa hiyo sio umbali sana basi hata wanyama kama tembo na wanyama wengine kuna majira huwa wanatembelea kwenye hiki kijiji lakini hayo hayajanileta huku lengo langu hasa ni kumuona huyo mtoto aliyezaliwa akiwa na umbo la ajabu Nini kilifanyika mpaka leo amekuwa na umbo kama watoto wengine? Kwanza nasimliwa huyu mtoto jina lake ni Debora na mama yake yeye anaitwa Feva Samuel Kihondo. Sasa karibu ungane na mimi kufuatilia maujiano yetu niliyofanya na mama mzazi wa Debora pamoja na baba yake. Imekupendeza unaweza ukawalika na wengine wakaja wakafuatilia huu mkasa Promover TV a home of testimonies Basi mtazamaji wa Promover TV karibu tena kwa mara nyingine na sasa nimebatika kufika ambapo anapatikana mama Debora kwa ajili ya kuweza kutusimulia eh, picha zima lilivyokuwa toka anapata ujauzito na toka anafika kwenye hiki kijiji cha Simiu kilichopo Itilima wilaya Itilima mkoa wa Simiu. Karibu ungane kwenye huu mkasa mzuri kabisa ambapo kwa namna moja ama nyingine inaenda kukuvusha wewe ambaye umekata tamaa. Mungu anaweza kama hajawahi kushindwa. Karibu sana mimi ni Pasco Kadushi PK. Nyuma ya kamera niko na Bene. Niko Simiu mkoa wa Simiu. Tuna ripoti haya yote kutokea huku Simiu. Mama Debora ndo huyu na bila shaka huyu ndo Debora mwenyewe. Ndiyo Debora mwenyewe. Okay, namba ni mbebe. Debora. Debora hataki kubebwa. <laughs> Kwa nini hataki kubebwa? Mambo? Uh. Anaongea Debora afa hataki kubebwa. <laughs> Kwanza majina yako ni nani? Naitwa Feva Samuel Kiondo. Mm. Eh. Uh, nilipopata taarifa juu ya mkasa wako 
nikatamani sana nionane na Debora mwenyewe lakini pia nionane na wewe Musika mwenyewe kwanza labda ningependa kufahamu wewe ni mzaliwa wapi mimi ni mzaliwa wa Tanga ndio ila nimekulia Dar es Salaam ndio okay. na wakati unaanza maisha mewana na meo eh, baba mchungaji sasa ni kwamba mliona baada ndo mkawa wachungaji ama before tele baba mchungaji alikuwa anaendelea kutumika uh, tulioana tukiwa tunatumika tu katika kanisa moja yeye alikuwa katibu na mimi nilikuwa wa kawaida tu badala ya hapo kutoka Dar es kuja Simiu ndiko tukabatika kupewa uchungaji katika kanisa la PIG Milako Center ambayo iko Simiu ndio familia mlikuwa bado mjua na familia kwa maana ya kuwa na uzao sasa hapana tumetoka kule hatuna uzao ila badala ya kufika hapa mwaka 2012 tulipoingia 2013 ndipo tukapata kijana wetu wa kiume wa kwanza ndio okay. ma kijana kwanza mlimzalia kuku Simiu nilimzalia Simiu hii ila nilipata ujauzito huku Simiu baadaye nikatoka maeneo ya Simiu nikaenda kujifungulia Geita Na, nataka sana nifahamu historia mkasa mzima wa Debora. Yeah. Ilikuwaaje? Ambapo bado hajazaliwa ama kitendo cha Yaani uh, kabla hajazaliwa na mpaka kuzaliwa na hata makuzi yake sasa. Okay. Yeah. Uh, Debora nilibatika na mshukuru Mungu nilibatika kupata ujauzito huku huku. Huku kusimiu. Lakini ndani ya ile mimba nilikuwa na changamoto kubwa sana mpaka kuelekea wakati wa kujifungua kulikuwa kuna vita kubwa mno e, ulipofika mwezi kama wa nne mwili wangu wote ulibadilika nilivimba mwili mzima na ni, eni nilibadilika tu kwa jumla kwa yule ambaye ameniona toka nimefika na ambapo ameniona kwa muda huu alikuwa hajui kama ni mimi nilikuwa ni nimevimba kwa ujumla mwili mzima lakini kwa akili yangu ikanipelekea ya kwamba hii si hali ya kawaida kwa sababu wengi wanabeba, wanabeba mimba lakini hawafiki hivi. Nikamini hapa kuna kitu tu ambacho kimefanyaje kinaendelea. Nilichofanya nikasema hawa huenda hapa katikati kuna vitu ambao wameweka labda kunitega. Labda nikitoka wameshazoea nikibeba ujauzito huwa sijifunguliagi hapa, huwa natoka. Ya mkini wametega hapa ili nikija nikikanyaga nikienda kujifungua kule ni mazima safari hii ni wachenga nikajifungulia hapa hapa ila kabla sijajifungua nikiwa na tumbo la miezi nane ndani kulikuwa kuna vita vikubwa unaweza ukalala mala akaja bundi akawa nazunguruka tu kwenye neti kwa sababu ninayo mamlaka nikawa ninasema we bundi zunguruka tu lakini ukija ukinigusa umekufa. Nikawa na imani ya kwamba hakuna kinachoshindikana kwa nani? Kwa Mungu. Baadaye umekaa sebleni unakula, unakuta anatokia mbwa chumbani. Anakupita sebleni, tunamwangalia kama alivyo, anapita anaondoka. Mara nyingine tunajikuta tunakula sebleni, wanakuja funza wachoni, wanamwaga sebleni pale. Tunawakemea wale funza wanafanyaje? Wanaondoka. Lakini wakati nimefikisha miezi nane kuelekea miezi tisa, saa nane usiku alikuja mtu ambaye sija sijawahi kumuona akaja akaniambia unatakiwa wakati wa kujifungua ustangulize tumbo kwa sababu kuna vitu ambavyo vimetegwa akanielekeza maeneo yote ambayo wamefanya vile vitu akaniambia usitoe tumbo alafu usivuke geti la nje toka mgongo mgongo pitia mlango wa chooni tokea kwenye maglili huko anakufungia maglili ndiko uelekea hospitali kwenda kufanyeje kujifungua wakati huo simweleze mtu chochote na mimi nikaamini huyu anayeniambia labda ni malaika sikuweza kumwambia hata mume wangu uchungu ulivyo nikuta majila saa kumi na majila saa kumi na mbili nikasema ngoja nifanye kama vile ambavyo hii sauti imefanyaje 
kuna mua une. Debola mua una leto sawa? Aya. Hei kawaje sasa? Nimefikia mda wajifungua saa kumina mbili, ilikuwa suwa jumapili. Nikaenda kazi ni kwangu dukani, nikuwa sijisiki kuenda kandisani, nikuwa kutembea siwezi. Nikakaa dukani, mefika saa kumina mbili, uchungu na niuma. Nikafunga duka, nikelekea nyumbani. Nikaenda kufanya maandalizi ya kuenda kufanya aje, kujifungua. Kanda kila kitu changu, nikamaliza, nikapiga magoti. Uchungu livo kuwa unakazana, nikakumbuka kile ambacho, nilielekezwa kwamba usipite hivi wala usifanyi hivi. E, nivo maliza kumishukuru mungu, nikatoka ufika mlangoni, nikatoka na mgongo kama nilivo elekezwa, nikapita choni, nilivo toka choni, nikaingia kwenye kona mpaka nikaingia hospitalini. Sasa uyo mtu ambaye alikuwa mekuelekeza hayo yote, unamini kwamba alikuwa ni mtu ambaye metumwa na mungu ama ni washiriki na wenyewe? Sifamu kwa kweli. Kuliamua tukuti. Niliamua tukuti, lakini wakati yo mimi ikuwe na najua kwa mba laba huyu ni mungu. Okay. Ehe. Kuenda kujifungua, nifika zanati, nika mkuta daktari, haka nembia njoo, haka nipima kila kitu. Basi kabla sija jifungua, nika weka mikono yangu juu ya kitanda, nika mshukuru mungu, nika jifungua. Hmm. Wakati na jifungua, Mtoto alivo toka, akalia kama sauti ya mtoto wakati ule pale. Lakini ukiangalia kwa sura, ilikuwa ina, inakuja sura kama ya mnyama. Ila lilia mdawo kwa sauti ya nini? Ya mtoto. Dakali ambeli nizalisha kuna kauli aliongea kasema, e eh, mtoto huyu ananuka, anaeza akafa. Ile kauli nikaitengua kwa muda ule ule. Nika muambia kwamba, huyu mtoto hafi, bali atafanyaje, ataishi. Nikakaa kama nusu saa, nikakabiziwa mtoto wangu. Akaja mchungaji, akaniambia, nikupandisha kwenye pikipiki, nikuludisha nyumbani, nikambia hapana, mimi ni nangufu za kutosha. Nikabeba mwanangu, nikatoka hospitalini wa mguu, mpaka wapi? Mpaka nyumbani. Nimefika nyumbani, nikakane ule mtoto mpaka miezi mitatu. Ulio wake ukabadilika. Badala ya kulia sauti ya mtoto wakana badilika analia sauti ya paka. Okay. Ikanipelegea kwamba ahi, laba ni kwa jili ya mtoto anaweza tu wakafanya aje, haka badilika. Ikana nipelegea hivyo. Hapo hapo. Nataka nipate picha nzima kwamba wakati umejifungua, tukio la kwanza ni daktali na nasema mtoto ananuka. Ananuka. Ehe. Na kusiana na maumbile yake likuwa aje. Maumbile yake hakuwa na mwili kabisa. Yani lilikuwa ni fuvu tu. Yani ni kichwa tu. Kiluwa kinaonekana. Kiluwa kinaonekana ni kichwa. Ila mwili hau kuwepo kabisa. Mm. Yani unezo kalingana laba na hivi vidoli ndo mwili mzima. Na hata kumpima walishindo hata kumpima. Mm. Eh kitu kama hicho. Na kusema kwamba nilisikia kwamba alikuwa na mkia ama, 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 nini, ama ilikuwa jehi. Uh, ki, 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 te, kwa sababu alikuwa hana mwili. Mm. Haupo kabisa. Huku nyuma kukaku na li, 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 li dude ambao li nashilia kama vile mkia. mkia. Ukanitisha mimi kama mimi. Ikabidi ni mtoe huku simiu mm. ni mpeleke Dar es Salaam ambako ndiyo nyumbani. Nimefika Dar es Salaam ni kampeleka amana. Kupika amana wakashindwa. Wakasema tuna kutransfer muimbili. Kuenda muimbili nao wakatibu ila nao walishindwa. Kwa sababu mtoto alikuwa hakui, mtoto alikuwa haongezeki, alivyo ni wahivyo hivyo. Hamefikisha miaka mitatu wa na kilo mbili. Ndiyo. Hehe. Nivo. Ok. Miaka mitatu wa na kilo? Mbili. Mbili. Sasa, mabadiliku ya likuwa aji, sasa nona sa hivi Deborah. Sivya na miaka mingapi tunapozungumza i Agasti F23. Ana miaka mingine, lakini kabla sijatoka... Muimbili, ndani ya mwaka mmoja na nusu nilikuwa ICU. Mbako mdaote ilikuwa napumulia mipila, kulisha kwa mipila, kila kitu. Lakini ilikuwa ikifika siku ya, ilikuwa ikifika saa sita usiku, anabadilika. Anakuwa mzungu. Ikifika siku ya, iyo ambayo anakuwa mzungu, mala nyingi na kuwaga ni, ni siku ya jumapili. Anabadilika anakuwa mzungu kwa maana ya mwili wake wote, Mwote. rangi, kila kitu. Kila kitu anakuwa mzungu. Ikifika juma tatu, anabadilika, anakuwa mzee, kichwa kizima ni nyole nyeupe. 
Ikifika Jumanne wanambadilisha tena kichwa kizima kinakuwa nywele za njano. Mbadala na hapo anakuwa yupo katikati tu sasa. Ehe. Basi nikaendelea kuishi naye kwa kwa muda huo mwaka mmoja na nusu matokeo yake madaktari wakashindwa. Wakanambia pamoja na kukaa mwaka mmoja na nusu tumefanya check up zote. Hakuna ugonjwa. Nini? Leta sindano, leta sindano. Mwaka mmoja na nusu hakuna matokeo yoyote. Wakaniambia sisi tumeshindwa. Kama unamwamini Mungu, mpeleke kanisani. Kama Muislamu, nenda akampigie dua. Lakini kiukweli huyu mtoto ana vita ambayo ni kali. Kwa sababu hata wao muda huo madaktari wenyewe ambao wameokoka walikuwa wanaingia kwenda kufanyaje kumuombea. Basi nikambeba mwanangu nikaamua kurudi simio. Nilivorudi simio nikaamua kupanga. Tofauti na pale ambako nilikuwa naishi mwanzo. Nipate muda wa kumuuliza Mungu juu ya hatima. Mwanzo ndio huku ambako ulikuwa naishi. Nilikuwa naishi huko vijijini. Huko eh. Eh. Okay. Kwa hiyo uliamia wapi sasa? Bariadi. Bariadi. Kutoka hapa na bariadi ni, ni kama umbali wa, wa kilomita ngapi? Sijafahamu ni sentimita ngapi ila nauli yake ni kama 5000 tu. Okay, Nikaamua kuhamia bariadi ni muulize Mungu hatima ya mwanangu ni nini. Kama madaktari wa duniani wameshindwa, basi nibaki na kumlilia daktari huyo huyo mmoja tu aliyejua. Yeah. Nikaamua kuomba Mungu, kumuuliza na omba Mungu na muuliza. Hivyo siku nilisahau nakumbuka ilikuwa saa 12 akaja malaika sijui ni malaika nakumbuka ni mama alipokuja alikuwa katika muonekano gani mavazi rangi yake pia yule mama alikuwa ni mweupe hakuwa mweupe sana ila ni wa kawaida ila ana nywele ndefu afu amevaa mavazi marefu sana akaja akanikabidhi huyu mtoto wakati najiuliza sasa wewe unanikabidhi huyu mtoto wakati nina mtoto mwingine lakini pale pale nikakumbuka neno moja kwamba muda huo wakati naendelea kumlilia Mungu nilikuwa namwambia Mungu japo Mungu naishi na hili picha maana hili ni picha sio nini sio mtoto lakini wakati utafika mwanangu atafanyaje atamleta na wakati huo wazazi kama wazazi walikuwa wameshakata tamaa mama aliniambia wewe mtoto mtupe sio nini sio mtoto Mama, ma, mama mzazi. Mama mzazi. Wakati huo pia meo yeye alikuwa na na picha gani pia kabla tujenda kwa huyo malaika. Mme wangu wakati huo yeye huwa haongeagi. Huwa anaangalia tu afu ananyamaza kimya. Eh maana mimi muda mrefu sana toka miezi hiyo mitatu nimetoka huko. Na huo mwaka mmoja na nusu ajaye kufika hospitalini alikuwa yupo huko. Kwa hiyo muda huo kwa na deal sana kwenye maombi. Muda wote alikuwa kwenye maombi. Eh watu pembeni pia walikuwa wanasema nini? Kwa watu wa pembeni baadhi ya watu walikuwa wanasema hilo ni tahila, hilo ni ha, hataweza kusurvive huyo mtoto. Kila mmoja alikuwa anaongea vile ambavyo anafanyaje? Anaona. Anaona. Lakini mimi kama mimi nilikuwa najua Mungu anafanyaje, Mungu ataweza tu kunirudishia mtoto wangu. Okay sawa. Tuendelee sasa. Huyo alikuja ambaye unafikiri alikuwa ni malaika, mm. akakupatia huyo mtoto sasa. Hey. Nini kiliendelea? Aliponipatia yule mtoto akani, akanipa na andiko la kutoka kwenye Zaburi nane mstari wa 14 yeah. nikachukua biblia wakati ule nikasoma okay. alafu wewe tusome pia kwa niaba ya yule ambaye anatazama hapa sasa hivi ni umesema kitabu gani Zaburi 18 mstari wa 14 yeah, Zaburi 18 Okay kwa haraka haraka hapa Zaburi 18 mstari wa ngapi 14 Okay sawa Mstari wa 14 nasema hivi akaipiga mishale yake akawatawanya na umeme mwingi sana akawatapanya bila shaka ndio hiyo ndio ndio hiyo zaburi kitabu cha zaburi ambacho nimeletewa na ule malaika nikamshukuru Mungu kwa sababu nilikuwa najua kwamba ipo siku na upo wakati ambapo mwanangu halisi huko aliko mficha lazima atafanyaje atarejea. atarejea sasa kama huyu malaika amekuja ya mkini kweli ni Mungu amewafanya haya okay. mm. kwa nini kiliendelea sasa baada ya kukabidhi alibadilika hapo kwa papo ama nini kilifata hapana kwa sababu nilikuwa namuomba Mungu kwamba nipe lamani ya kuweza kumtibu mtoto huyu ni nini ambacho walikitoa ni nini ambacho wamekifanya unipe maelekezo na mimi nifanye juu ya huyo mtoto. Mungu ndipo akaanza kunielekeza kwamba wao 
walitoa sadaka kubwa. Kwa maana hiyo tunachotakiwa na sisi tutoe sadaka zaidi ya ile ambayo wamefanyaje wametoa. Ndipo mtoto anaweza akafanyaje? Akarudi. Tuliamua kujikusanya kama familia yetu ambayo ina watoto wawili na mimi na Mr. tukawa tuko wanne. Tukamtafuta mchungaji ambaye tuna, tunaweza tukashare naye kwa ajili ya haya maombi. Tulichukua maombi ya siku kama tano ambayo maombi ya kavu. Hakuna kula, hakuna kunywa. Ila yule mtoto wa kwanza alikuwa anapewa tu uji. Na tukawa tuna semina ya asubuhi, mchana na jioni ndani ya siku ngapi zile? Ndani ya siku tano. Ile siku tano ya mwisho ndipo tukaamua kuchukua ile hela ya maumivu tukaikabidhi juu ya madhabahu tukamchukua na huyu mtoto tukamnyanyua juu ya madhabahu yule mtumishi akatuombea maombi ambayo alielekezwa yeye na Mungu tukarudi nyumbani tulipoerudi nyumbani tulikaa miaka miezi sita tu mtoto ambalo alikuwa hali, haongei mtoto ambaye alikuwa hakai mtoto ambaye alikuwa ni picha linakuangalia tu hivi mm. lakini ndani ya yale maombi mm. na kukaa naye ndani ya miezi sita tu yale maombi yalikuja kuleta matokeo mm. hatukujua mtoto alikaa saa ngapi yeah. hatukujua mtoto alitambaa saa ngapi mm. hatukujua mtoto alisimama saa ngapi ilifika tu saa mbili mtoto alisimama na kufanyaje na kuanza kuondoka na pale pale baada ya wiki moja nikaenda kumpima akatoa kilo mbili na pointi nne. Wakati nyakati wakati nyakati zote alikuwa anatoa kilo ngapi? Mm. Alikuwa sana sana ni mimi, mimi kama mama nilikuwa naona aibu. Wakati mwingine nilikuwa namvalisha nguo nyingi nyingi angalau zifanyeje again. Lakini ukienda kumpima kiuhalisia kabisa huenda alikuwa anatoka labda kilo mbili kasoro kilo mbili na pointi. Haikuwa ajaye kufikisha hata kilo mbili na nusu. Oh, uenda kumpima akatoa kilo ngapi? Kilo mbili na pointi nne. Kwa mara ya kwanza. Lakini ndani ya kilo mbili na pointi nne kwa mtoto yote hawezi akatembea maana mwili wake ni karatasi, ni mwepesi. Mm. Lakini kenyewe kaliamka tu na kwenda. Wakati anakimbia simu nasema huyu atadondoka lakini hakuweza kudondoka. Yaani ndio safari ilianzia hapo. Mpaka wa leo ndio yupo hivi. Unataka kuamini kilichotokea? ni kwamba ni wachawi walifanya hiki kitu ama Mungu aliamua kukutumia wewe kwa ajili ya watu wengine kujifunza Siwezi nikasemelea sana ni wachawi wakati mwingine Mungu pia anaweza kamjaribu mtu ili jina lake pia lipate kuinuliwa na wengine wajifunze kwa kupitia wewe Kwa hiyo kipi ambacho umekibeba sasa mpaka leo Hapo <laughs> Na kicho kufanya mpaka ukaamua kuhama hiki kijiji cha Simeo Kuhama kwangu si kuhama kwa kuogopa wachawi. Hapana. Kuhama kwangu nilikuwa natafuta utulivu mbele za Mungu na kuweza kumuuliza Mungu sehemu ya falaga. Kwa sababu ningeamua kuja huku moja kwa moja, kila mmoja anakuja anaangalia na kila mmoja ana uwezo wa kuongea la kwake. Sasa mimi ni binadamu sio malaika. Na wakati huo nilikuwa nimeshajifunga ya kwamba Mungu naomba unifunge masikio, nisiweze kusikiliza kitu cha mtu yoyote nisikilize sauti yako tu kwa vile vitu ambavyo nilivisema toka mwanzo nikawaza kwamba ni kirudi kule wale watu kila mmoja akija kiona hali ya huyu mtoto kila mmoja anaweza akasema la kwake alafu akisha sema la kwake vile vitu vikisha niingia ninaweza moyo kaanza kufanyaje kuamini yale ya watu na mimi sitakiwi kuamini natakiwa kumwamini nani Mungu ndicho ambacho kilinifanya nikae bariadi aha Okay. Sasa eh, Debora sasa anatembea, Debora anakula miwa na sasa hivi ananifurahia. Ana, ana uh, na anaongea tu vizuri. Anaongea vizuri na anasoma chekeche, na yuko vizuri tu. Darasani pia. Eh, anaweza kuhesabia moja mpaka kumi na kuendelea. Uh, Debora mambo? Ha. Hebu e, usilimua kwanza nataka niongee na wewe. Eti unajua kuhesabu. Hebu hesabu. Mwesabie moja atakupa pipi. Hesabu hesabu tong. Kwa sauti?
Haya. <laughs> Debora. Unapenda kula nini wewe? Mm? Unapenda kula nini? Mbante. Mm? Mbante. Na nini kingine? Mbante. Kibante. Na doa. Ah. Hata kukojo wakatisha kwa wao. Okay, kwa sawa. Ah, uh, sawa. Debora nenda kacheze, sawa? Eh. Debora anatupisha kidogo tu malize mazungumzo na mama yake hapa. Ah, uh, nataka kufahamu sasa. Kuna watu ambao ulisema mpaka hata mama alikuvunja moyo. Mm. Eh, labda mtoto sivyo anaendelea vizuri, anakuwa vizuri na wao wanashangaa sasa hivi wanaona mtoto yule ambaye ulikuwa akimtabilia mabaya sasa hayuko tena vile mm. kuna watu ambao shai kurudi na waka wakaangalau angalau wakapingana waka, waka na maneno ya mwanzo hapana kwa kuona ushuhuda wa huyu mtoto waliokoka okay. mama aliokoka baba akaokoka mm. kwa kupitia huyu tu mtoto okay. mm. kufahamu Umejifunza nini kwenye haya mapito ya huyu mtoto wako? Imani. Nimejifunza imani. Na pia kumwamini kumwamini sana Mungu kwamba Mungu anaweza hakuna linalomshinda. Yeah. Yeah. Uh, una lipi la kumwambia huyu ambaye anakutaza masa hivi pengine na ana ya kutamani kupata mtoto uh, lakini mapokeo yake yawe tayari kupokea kipi na kipi? Ah, kwa mtazamaji ambaye anaangalia ana, ana, ana ama ananiangalia. Nipende kumtia moyo ya kwamba yeye kinachotakiwa ni kumwamini Mungu tu. Kwa maana hakuna kinachoshindikanika mbele za Mungu. Japo binadamu kama binadamu wapo ambao wanaweza kukuvunja moyo. Na mtu akuvunja moyo siku zote huwa hatokei mbali. Huwa ni wa humo humo karibu. Aidha anaweza kawa mama, aidha akawa baba, aidha akawa hata mumeo. Lakini wewe kama wewe kinachotakiwa ni kuwa na imani. Kwa sababu mimi kama mimi nisinge kuwa na imani, nisingeweza kumlea huyu mtoto. Sorry. Kweli ningeamua kumtupa kwa sababu kwa hali ambayo alikuwa nayo ilikuwa inatisha. Ilikuwa inatisha wala siwezi nikakudanganya kwa sababu mtoto anayewezwa kumlisha. Yeye mtoto hawezi akanya. Japo unamlisha sana ila hanyi mm. na siku akibahatika kunya anakunya kamba za ndizi. Kamba za ndizi. Kamba za ndizi. Mm. Hiko ndio cho chake. Lakini pamoja na hayo yote nilijua ya kwamba haya ni mapito tu. Mwanangu anafanyaje? Anakuja. Niliendelea kumpenda. Niliendelea kumthamini kama mtoto ambaye yupo kamili. Kumbe ni picha tu ambayo niko nalo. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, mtoto wangu kama mtoto wangu kweli Mungu alinikabidhi na mpaka sasa hivi ninamtukuza Mungu kwa kupitia huyu mtoto. Sawa sawa. Ndio. Natamana angalau ni sema kidogo na baba mchungaji baba wa huyu mtoto e, angalau na ya, aeleze kwa fupi mm. e, ni, angalau tuseme kidogo na baba Debora e, ambaye ndo mchungaji mchungaji Ndi. kwanza za uzima ni njema kabisa e, ni pasta nani pasta Joachim Mitanga okay ndio kwa kanisa gani kanisa la PAG Simiu Miracle Center okay ndio Mama katuelezea hapa kwa urefu kidogo kuhusiana na mtoto Debora kuanzia mazingira alivyopatikana uh, hata sasa hivi ameweza kusimama vizuri. Kwanza ongeleni sana kwa kudumu katika imani hiyo. Ah tunashukuru Mungu ametuwezesha. Yeah. Ndio. Wakati haya masekeseke yanatokea, wewe ulikuwa katika hali gani kama baba? Uh, kwanza mimi namshukuru Mungu alienipa neema ya kuweza kuhimili kwa sababu baada ya mtoto kuzaliwa namna ile mm. japo katika mazingira ya kawaida mama alijaribu kukutana na watu anamwambia tumia dawa hii nikamwambia unajua sisi tuliokoka tutaki kutumia dawa ya nini ya aina yoyote mm. alikuwa na alikuwa anamwambia kuna kuna ugonjwa fulani huko anaitwa huku 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 simiu mm. wanauita nyamswa ni ugonjwa unaopata watoto sasa kuna vidawa fulani waga wasijua na chukua magunzi sijui na manini mtama na wana uchoma walikuwa na mpaka sijui sasa mimi nikamwambia hii sisi hakuna kitu kama hicho zaidi nataka tusimeke kwenye nini kwenye maombi sasa kati mwingine alionyesha kidogo kama kutaka kutokunielewa 
ila nikaleo kwa sababu tuko kwenye eneo la mapambano mm. ili bibi nisimame zaidi kwenye kumuomba Mungu okay. na hiyo hiyo safari yenu hii mm. imekusaidia nini we kwenye swala lako la utumishi unafikiri ah kwenye swala la utumishi ni tujifunza kwanza kwamba Mungu yupo anaweza lakini ili Mungu atende ni ile imani inapokuwa kubwa juu ya Mungu na mtumikia. Ni kweli wakati mwingine mashambulizi yapo na kiufupi kwanza eneo ambalo linatumika ili ilikuwa ni malengo pia ni niweze kuondoka. Na ndio maana unaona mashambulizi yalikuwa mengi. Nafikiri aliondoka kama mwaka 2018 mwezi wa mbili hivi na hiyo sasa ilienda ikawa ni changamoto na alirudi 2020 kwa hiyo niliamua kutulia tu na nashukuru Mungu alinipa mzigo nilikaa kwenye maombi ndani ya miezi miwili kwa maana siku 60 unakula mara moja mm. eh kila leo mpaka kesho mpaka kesho yake tena muda kama ule ndo unakula nilikonda mpaka wengine wakasema huyu mtu anaumwa ukimwi amekimbwa na mke wake <laughs> unaona eh kini kwa sababu mimi siri naijua mwenyewe mm. nikasema yote ndani ya yote na nilichokuwa naomba zaidi nilijikuta nikimwombea sana mke wangu kwa maana Mungu ampe stamina mm. ya kuhimili unajua ile jambo lilikuwa sio jepesi kwa hiyo nilipokuwa na ule mzigo wa kumwombea sana kwamba Mungu ampe stamina ya kuvumilia mm. nafikiri ndio ile sababisha wakati mwingine kuna wakati nafikiri yeye mwenyewe kama yeye tulizungumza baada ya kaniambia alijikuta wakati mwingine mpaka ameenda kwa makanisa yale mengine yale mm. aliponiambia nikamwambia ulikosea sijui kama yeye amezungumza lakini kuna wakati alienda sijui kanisa gani akapewa mafuta sijui mafuta sijui chumvi aliambiwa mwake nafikiri ni kwa sababu ya mapambano e, sababu ya mapambano na ndio maana nilipata mzigo kumwombea sana yeye kwa sababu tayari adui akataka kutumia mlango wa nani wa mama ila nikasimama kwenye maombi Nashukuru Mungu kwa kweli. Yesu ni Bwana. Okay. Nimemuuliza hapa ni kama hajataka kuamini ku, kwamba mm. ne Mungu ameruhusu hilo ama washirikina kwa maana ya wachawi wamefanya hivyo. Lakini wewe unasema kwa sababu pia e, maadui ya kutaka wewe uendelee kuhudumu huku mm. inawezekana ni wachawi wale, wale, walifanya hayo. Ah, uh, unafuamini. Hapana, uh, siwezi kwenda haraka haraka huko na wenyewe unaweza kahusika kwa sababu kuna vitu fulani vilikuwa vinafanyika kuna mapambano yalikuwaepo lakini zaidi wakati wengine tunaenda kuomba niliwahi kumshirikisha mtumishi wa Mungu mmoja kama bwana kuna mtoto wangu yuko hospitalini muimbili sasa kuna tatizo akasema ni nani nikamtajia tukaingia kwa maombi baadaye ndo akaniambia bwana huyu mtu kinachomtesa ni asili okay. sasa kiufupi nikawa sijaelewa maana yake unajua unaweza kutumika lakini kuna vitu vingine kwa vimejificha sana mm. nikaanza kutafakari asili ndio kitu gani ndio nikaanza nipa maandiko kama Ezekiel ninavyosimulia 18 ile Ezekiel nafikiri ile sura 16 mm. anaposema wanaweza wanateswa kwa sababu ya asili ya kuzaliwa kwao sasa nikaanza kufuatilia sasa nikaanza najikuta kadi ninavyoomba nikaa nakikuta nikilala naota na pambana na mzee wangu mm. umeona kama ndio kwa panga nataka nikate kipindi ile tatizo huku mimi nakaza kwenye maombi sasa mm. ndo nika aliponiambia kwamba ni asili ndo nikashtuka pap akasema ah hao ndo maana kumbe ninaota ndoto na muona nani mzee. baba tunapambana kumbe ni zile ile kumbe zimevaa sura ya nani ya mzee ah basi kabisa sasa kuingia sasa kwa kufuata utaratibu nikaanza kuomba na kushughulika na mzee mpaka na baba leo paka leo yupo hai, yuko hai. Okay. wala hajafa yuko hai sasa kwa sababu tayari ni zi ameokoka ah uh, in short yeye bado okay sawa yeye bado mm. japo tunaendelea kumwombea Mungu amsaidie ili na yeye apokee neema hii kwa hiyo baada kugundua pale unajua nilichokuja kugundua hizi asili zinaweza kufungulia mlango hata kwa wachawi namna ya kufanya nini kupita Eh kwa sababu inakuwa kama kuna connection bado ya ulimwengu wa giza unapata mlango. Mm. Na kweli nashukuru Mungu baada ya pale mm. ili ni, 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 niende kwa haraka kidogo. Yaani baada ya pale kilichotokea niliingia kwa maombi Mungu akanisukuma sasa kumshirikisha mtumishi ili aje okay. kufanya semi na nyumbani. Sasa wakati huo sasa mm. vitu ndio maana nakwambia afu wakati huo kuna namna ilikuwa inatafutwa nyingine ili ndoa yangu iweze kuvunjika. 
Okay. Na ndio ndio mazingira yalikuwa ipo. Mm. Eh maana nakumbuka kuna kipindi fulani ah uh, nijikuta kuna mazingira yakuto kuelewana nilipoomba nikaona kwa mwengu wa roho Mungu akanisaidia nikaona kitu fulani uh, lakini baadaye nikapita kuna kitini fulani nilikuwa nacho cha kinasoma vita vya kiroho nikakuta kuna namna roho ambazo zinaweza kusababisha ndoa kuvunjika niliposhtuka nilipoomba kupiga zile roho baadaye akaja kuniambia unajua nilikuwa nasikia sauti ninaniambia mimi niondoke kwao nikaanza kuelewa kwamba kumbe kwa timu nyingine kuna watu wanavunja ndoa zao sio kwa sababu wametaka kumbe kuna roho sinakuta zimeingilia kati wao hawajui nikawa nimepata maarifa hayo sasa kwao baada ya pale nikamshirikisha yule mtumishi kwa sababu nisikia ndani kumuita hasa namhitaje wakati mama bado yuko Dar es Salaam wakati huo huo wanamwambia iwe wa kwetu nyumbani wawe wada, wa kwao kule Tanga wanamwambia haina haja ya kurudi kule yeye kama hataki basi kwa nini ufe kwa sababu ya mwanaume hafu mm. nikitamani kuondoka nasikia ndani hujamaliza kazi yangu okay. ah, kwa ilinipa wakati fulani waku waku waku, waku yani waku, 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 waku sana ya lakini ilibidi nimwambie Mungu kamwambia sasa Jehova kwamba kwa jambo hili naona akili yangu inataka kufika mwisho sasa nahitaji sasa we uingilie kadi. Sasa wakati naenda kumuomba Mungu namna hiyo 2020 na nafikiri ndio ile tatizo la corona lilitokea. Lili yani lilikuja kwa kasi sasa. Kwa hiyo wakati namweleza njoo bwana huku ili lengo sasa yule mtumishi aje maana nasikia kwamba aje tukae nyumbani kama uh, tukae tujifunze lakini awepo na nani? na mama pia hasa mm. anakujaje na mesha ika msimamo kwa nilipoomba nikamweleza Mungu sasa Mungu kwa sababu wewe ndio kusudi lako na wewe umeniweka kwa mapenzi yako mlete huyo mfanye aje mm. kwa ilipo cha chama corona yeye mwenyewe akaniambia sasa mm. nitumie nauli Nijia. kwanza nikamwambia unarudi huko kijijini hapana baliadi hata yeye baliadi kwa ameshaichukia itaki mm. lakini pomwambia baliadi akasema basi sawa donika lakini baada ya maombi kwa koloni ipo cha chama nikasikia yeye mwenyewe anaambia eh nitumie nini nauli nitumie nauli nikamwambia yeye muujiza huu <laughs> kwa baada ya pale kwa nilituma nikatafuta nyumba la karaka kwa baada ya kamekuja unajua unapopita kwenye changamoto hata watumishi wengine wao watu nilikuwa naongea nasema inawezekanaje huyu amempangishia mjini katika kanisa liko huku hasa mm. hawakujua ni kitu gani kinaendelea unajua mm. ha, hata kwenye mambo haya tunahitaji hekima ya Mungu ukitumia nguvu sana unaweza kaivunja pia ndoa yako yeah, kwa unahitaji hekima pia kwa hiyo ikabidi tu nitulie kimya kama vile sisikii lakini najua tunatembeaje na Bwana okay. ehe okay. kwa nashukuru Mungu akamekubali akaja no. kwa baada ya kuja kimsingi yule mtumishi kweli baadaye aliachilia Mungu kibali akaja tukakaa pale nyumbani kaanza kutuelemisha sasa kwa habari hiyo asili sasa namna alivyofanya kazi okay. na namna unaweza ukatoka kwa nikapata elimu kubwa na baada ya pale tukaingia kwa maombi ndipo Mungu kwa kweli alitengeza mlango na Mungu akafanya na baada ya siku kadhaa sasa tumekaa pale baadaye Mungu akafanya mlango tukajikuta tu mtoto mimi ni kwa sipo nimekuja kwenye kazi yangu huku wananipigia tu simu debola amesimama ametembea hey, nadhani hiyo ameielezea ku eh hey, ya ya kwao ndio mazingira yalivyo kwa hmm. kwao wachawi wapo kwa sababu kuna mazingira likwepo ambayo yanashiria hey, sio anashiria vipo liko linafanyika lakini baadaye nikuja kugunduli kwa sababu hizi asili zinafanyika connection sasa zinafungua mlango kwa hiyo unaweza kujikuta na ndio mimi swali langu mara kwanza nilikuwa najiuliza inawezekanaje mchawi kukuweza wakati wewe umeokoka nilikuwa najiuliza sana maswali ila baada ili tukio hiyo mtoto nikasa nikasema kumbe kama hujagundua sili hii ya hizi roho za asili kwamba namna yale maagano aliyofanya kule kumbe inakuwa bado umetushikilia paka tuamue sisi wenyewe sasa kuingia kuyakataa na kuyavunja kuyakataa sisi wenyewe hata kama hatukufanya kwa, kwa, kwa kipindi kile ila yale yanakuwa na uhalali kwao nikaelewa kumbe hata wao wanaweza kapata pawa kupitia hiyo asili ya mtu anakotokea kwao nikawa nimepata pia na somo okay. yeah. so, mimi ni kushukuru sana pasta na Mungu awabariki sana endelee kuwa panguvu Amen. ya kuendelea kulitumikia ku kanisa ame ila nataka kusema kwamba mm mtu hataki kukata tamaa kwa sababu Mungu yeye bado kwa kweli ni mwaminifu na kimsingi mpaka leo waliomuona Debola 
iwe nyumbani iwe hawaamini na ninachoshukuru cha zaidi mtoto namuona na akili safi kabisa mm. e, japo kwamba bado umbo nionekani kulingana na ile yale mazingira mapito mm. lakini kwenye eneo la akili liko vizuri nikasema Mungu ashukuliwe sana kwa hiyo niseme tu kwa watu pia wasikate tamaa okay. wanapoamua kumtumaini Mungu wamtumaini kikweli kweli wasiumbe ni kweli wakati mwingine inaweza kumtoa mtu kwenye line lakini ukingangana mpaka dakika ya mwisho na, na na zaidi pia watu watamani kuomba maarifa ya Mungu kwa sababu Biblia inasema tunaangamizwa kukosa maarifa. Mm. Kwa tunapoomba tupewe maarifa na Mungu maana yake ndio atakayotusaidia tuchomoke kwenye matatizo. Sawa Kwa hiyo nisingepata ya maarifa ya namna hizi asinavyofanya kazi yasekana mimi either mtoto angefukufa au ningeomba ningechoka afu ningesema eh mapenzi ya Bwana yataendeke. Kumbe kati ningesema mapenzi ya Mungu. Yeah. Ndio maana leo mpaka anaishi ningekuwa mapenzi ya Mungu asingeishi. Yeah. yeah. Kwa mimi ni sema watu wasikate tamaa, wamtumaini Mungu, wabaki na Mungu pekee na atawasaidia. Asante sana. Sawa. Binafsi kuna sehemu nimepata kujifunza. Inawezekana wewe ambaye nilikuahidi mwanzo kabisa kule kwamba kuna vitu tutajifunza kupitia mkasa huu mzuri kabisa. Na mimi nimebarikiwa. Mungu bado anatupenda jamani. Inawezekana kuna kuna sehemu unapitia ambayo unaona ni ngumu zaidi na unatamani kukata tamaa. Uoni kama Mungu anafanya na unaona kama Mungu amekuacha. Mkasa huo mama Debora, familia hii ya mtumishi wa Mungu eh, Pastor Joachim nafikiri imetusaidia sana kwa watu wengine tunaopitia mambo madogo madogo tunaona kama Mungu ametuacha. Kupitia mkasa huu unaona umekusaidia umono kuna mtu mwingine unaweza kumsaidia basi unaweza kuwasambazia na watu wengine ili iweze kuwafikia na iweze kuwavusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Bana mimi nikushukuru sana kwa wakati wako wote mzuri ambao umeungana na mimi. Kumbuka ninazungumza nikiwa huko maeneo ya kijiji cha Simiu eh wilaya ya Itilima mkoa wa Simiu. Kumbuka ni kilomita kumi tu wenyeji wanasema kutoka hapa nilipo mpaka kwenye hifadhi ya Serengeti. Mimi ni Pasco Kadushi nyuma ya kamera ninaye Ben Instagram kule utanifahamu kwa jina la PK Shalom bye